ამ ვიდეოში მოდით ერთგვარად შევაჯამოთ ყველა ის ცოდნა რაც ჩვენ მივიღეთ უჯერდების შესახებ, კერძოდ მცენარეულ და ცხოველურ უჯერდების შესახებ და ვისაუბროთ მათ შორის მსგავსებებს და განსხვავებებზე, ახლა აქ პირველ ნახაზზე აქ მოცემულია ცხოველური უჯრედი, ხოლო მარჯინი აქ ჩვენ გვიხატია მცენარეული უჯრედი და პრინციპში ერთი შეეხება და უკვე ჩანს რომ ეს ორი უჯრედი საკმაოდ განსხვავდება ერთმანეთისაგან, არის რაღაც მსგავსებებიც, ამიტომაც მოდი ახლა ფორ დეტალურად განვიხილ თითოეული მათგანი და ხაზი გაუსვათ რა განსხვავებებია და რა მსგავსებები. მოდი დავიწყოთ უშუალოდ ჯერ ახდება უჯრედ გარეთ ან უჯრედ გარე მატრიქსზე დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ უკვე თანდათან ჩაუღრმავდეთ უჯრედს შიგნიდან, ვაისე გარედან შიგნით მოუყვეთ ასე რომ ვთქვათ. მოკლედ. ცხოველური უჯრედის შემთხვევაში გარეთ გვაქვს უჯრედ გარე მატრიქსი, ჩვენ აქ ხედავთ სხვადასხვა ეგივე კოლაგენის ძაფებს და ასე ვთქვათ სხვადასხვა კომპონენტებს უჯრედ გარე მატრიქსისა მოდი უგმ შემოკლებით დავწერთ უჯრედ გარე მატრიქსი უჯრედ გარე მატრიქსი გააჩნია მცენარეულ უჯრედსაც მაგრამ უჯრედ გარე უჯრედ გარე მატრიქსის გარკვეული კომპონენტები შეი წარმოქმნიან უჯრედის კედელს რომელიც არ გააჩნია ცხოველურ უჯრედს ან რეალურად ეს უჯრედული კედელიც არის ერთ-ერთი ძირეული და მნიშვნელოვანი ძირითადი განსხვავება მცენარეულ და ცხოველურ უჯრედს შორის ანუ ეს არის უჯრედის კედელი რომელიც არის საკმაოდ სქელი და შედგება უკვე ვიცით ნახშირ წყლებისაგან ეს ძირითადად არის ცელულოზა ჰემიცელულოზა პექტინი რომლებიც ასეთ სიმყარეს სცენენ უჯრედის კედელს მოდი ახლა ჩავიდეთ ერთი შიშით ქვემოთ ანუ ნახოთ რა არის ამ უჯრედის კედლის ამ შემთხვევაში უბრალოდ მატრიქსის ქვემოთ ეს არის ორივესთვის საერთო პლაზმური მემბრანა რომელსაც კიდევ ერთხელ განმეორდები და არაერთხელ უიტყვი ალბათ რომ წარმოდგენილია ლიპიდური ფიშირით ან ფოსფოლიპიდების ორმაგი შრით და ახლა რომ დავხატოთ ეს არის ჰიდროფილური თავები რომლებიც გარეთ ანუ წყლიანი გარემოსკენ არის მოქცეული ხოლო ჰიდროფობული კუდები ანუ ცხიმოვანი ბუნების კუდები ცხიმოვანი მჟავები რომლებიც არის მიმართული ერთმანეთისაკენ ანუ შიგნითკენ რათა არ ქონდეთ შეხება წყლიანი წყლიან გარემოსთან მოგვიანებით ეს არის ერთ-ერთი საერთო ნიშანთვისება, ასე ვთქვათ ცხოველური და მცენარეული უჯრედის, ეს არის უჯრედის კედელი, და ისევე როგორც მცენარეულ, ასევე ცხოველური უჯრედებში შეიძლება იყოს ერთგვარი არხები ამ კედელში. მცენარეული უჯრედის შემთხვევაში ამ არხებს ეწოდებათ პლაზმოდესმა, რომლის მეშვეობითაც მეზობელი უჯრედები უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს, ხოლო ცხოველური შემთხვევაში მისი ანალოგი გვხვდება და ეწოდება ნექსუსი, ან ნექსუსები, მაგრამ ის არ გვხვდება ყველა ცხოველურ უჯრედში. მაგრამ არის რა თქმა უნდა ცხოველ უჯრედების გარკვეული სახეობა რომელსაც ეს ნექსუსები გააჩნია იგივე მაგალითად კუნთოვანი უჯრედებში არის ეს ნექსუსები რომლებიც მეზობელი კუნთოვანი უჯრედები ერთმანეთს უკავშირდება და ხდება ელექტროიმპულსების გატარება მათში და გავრცელება მას თქვა მთელი კუნთის და მთელი კუნთოვანი ქსოვილის სიგზეზე მოკლედ ეს არის ერთგვარი საერთო ორივე შემთხვევაში ახლა ჩაუღრმავეთ უფრო შიგნით ან რაც ხდება უჯრედის მემბრანის შიგნით და ეს არის ციტოჩონჩხი და ციტოჩონჩხი აქვს ორივეს როგორც მცენარეულ ისე ცხოველურ უჯრედს ახლა აქ მაგალითად ეს იქნება იგივე აქტინის იგივე აქტინის ფილამენტები იქნება აქ ტუბულები მიკროტუბულები მიკრომილაკები ანუ აგრეთვე იქნება შუალედური ფილამენტები მოკლედ ციტოჩონჩხი გააჩნია ორივეს აგრეთვე ორივე საერთო აქვს ორგანელების გარკვეული ჯგუფი იგივე ცენტრში ორივესთან არის ბირთვი მოთავსებული ბირთვში არის დნმ ქრომატინის სახით წარმოდგენილი ორივე განეს ბირთვის მკვრივი უბანია რომელიც არის ბირთვაკის სახელით ცნობილი და მიკროსკოპიც ესე მუქად ჩანს რომ მკვრივად ჩანს მყარად ეს ბირთვაკში ხდება ესე იგი რიბოსომული რნმ-ის სინთეზი რომელიც რიბოსომის აგებაში მონაწილეობს რიბოსომაზე კი ვისთვის ცილის სინთეზი ხდება და ეს რიბოსომები ორივეს მემბრანა ორივეს ციტოპლაზმაში არის თავისუფლად აგრეთვე მოდი გამოყვეთ ეხება რომ ბირთვი დავიწყეთ საუბარი და ბირთვის მემბრანის გაგრძელება ანუ ენდოპლაზმური ბადე აქ ორივე განჯერ არის ხორკლიანი შემდეგ გლუვი ხორკლიანზე არის რიბოსომები დაკავშირებული ანუ ეს არის საერთო ორივეში აგრეთვე საერთო არის გოლჯის აპარატი ორივეგან საერთო არის მიტოქონდრიები ანუ ენერგიის წყაროები და ახლა მე ერთ საკვანძო ერ კიდევ ერთ ერთ საკვანძო განსხვავებას ეს არის ეს წვანით დახატული ორგანოიდი რომელსაც ქლოროპლასტი ეწოდება რომელსაც არის ქლოროფილი და მონაწილეობს ფოტოსინთეზში ანუ ახდენს ერთგვარად ნახშირბადის ფიქსაციას იმისაც რომ ორგანული ნივთიერებები დასინთეზდეს და ეს არის საკმაოდ უნიკალური თვისება რომელიც მხოლოდ მცენარეებს გააჩნიათ და შესაბამისად ქლოროპლასტები მხოლოდ მცენარეულ უჯრედებშია და არა ცხოველურში აგრეთვე კიდევ ერთი განსხვავება არის აი ეს ორი ცილინდრისგან შემდგარი თქოს ცილინდრის მსგავსი სტრუქტურებისგან შემდგარი ორგანოიდი რომელსაც ცენტროსომა ეწოდება 
Ես ծենտրոս ամեր մոնացիլ է ոպեն մի տոշի, սենց արմոքնույան թիթիս տարեպ, սրոնեց միկրոտուպուլ է պիսկարան միկրոմիլոգ է պիսկարան չետ գեպա, ու մակ դեպյան քրոմոսոյում ստա ուջետիս կաղ ոպասաղթերեն, խոլորաճ կվերցխիս է բրը լուր ջրաղաց ստրուկտուրաս, իս հիալ ուրը դարիս համորիմ ծոան է ստրուկտուրիս անը կլորոպաստեպիս ուգան, նրել դիս կլորոպաստեպի առարիս մաշի մոտավուսել ուր, արկագողսեն ծրույս � Ակո ախսեն էտ ծուլիս պրոդուկտեպի դեմ իսի անալոգի ռելու ակո ալիս անալոգի ծուլիս պրոդուկտեպիս մոնել է բաշի արիս լիզոսոմա ռոմելից պոլ ծխովել ուրշի կագոչնի է, անույս արիս պատարա լիզոսոմա, ռոմելից մոյնել է Սխոլ ուրջ է դեպշի շեից լբա իղս վակուղոլ լունց այակ խատի է, մագրեմ ես վակուղոլ է զիրի թաշիմ ծիրեզ ոմիսյան, շելվա սայր թու տարուխ տեպոլ ես ամիտում ես ես էր թերթի Հաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղ